Strašno. Strašno. AI generisana pornografija. Vidio? Vidio. Pa zar vam ništa nije sveto? Ajmo, ima te posjećaš. Ide kamera. Ajde. Dobrodošli na 30 minuta developmenta. Moje ime je Ivan Tomić, a ovo su novosti iz sveta programiranja. I se kosi me, bre, brate. Od 8. do 12. maja se u Maincu održava JAX, hibridna konferencija za javaše. Tokom 5 dana konferencije nastupat će više od 100 predavača. Jedno od vrlo interesantnih predavanja održat će Sara Pellegrini i Milan Savić koji kritikuju aggregate pattern u domain driven designu i predlažu alternativni pristup. Osim predavanja, Frankfurt je blizu, tako da možete iskoristiti priliku da posjetite rodbinu koja nije na vreme upisala FON, PMF, ETF ili bila istrajna da završi tromesečni kurs na Udemiju za front-end. Imate priliku za takozvani reversni gastarbajterizam. U Briselu 12. maja BJ's, konferencija posvećena JavaScriptu. Dolazi mnogo poznatih lica iz sveta JavaScripta. Eric Wendell, Ryan Carniato, Miško Heveri i naravno Kyle Simpson. Da vas samo na trenutak po ko zna koji put podsjeti da nemate pojma. Istovremeno u Londonu 12. i 15. maja održava se hibridna Vue.js live konferencija. Naravno da će prisustovati Evan Yu, tvorac Vue Frameworka, koji će govoriti o budućem razvoju. Tu su i Eduardo San Martin Morote, Alba Silvente Fuentes i Daniel Ro. Interesantno predavanje nas čeka od susjeda iz Hrvatske, Nikole Begedina, koji će ispričati priču o migraciji projekta od 1000 komponenti sa Vue 2 na Vue 3. Dakle, iskustvo iz prve ruke nekoga koji je bio u paklu i vratio se živ da o tome posvedoči. I još jedna JavaScript konferencija, FW Days, 16. i 20. maja. Konferencija se održava online i registracija je besplatna. Nastupaju Ken C. Dodds, Denis Mišunov i, da, opet, Kyle Simpson, kao da nismo dovoljno istraumirani za ovaj mesec. Svakako, svaka besplatna online konferencija u prolećnom periodu je uvijek dobrodošla jer čuva od iskušenja provođenja vremena na polju, na suncu, u prirodi koja nije, složit ćete se, prirodno stanište jednog programera. U Poljskoj se 27. maja održava PH Peers Summit 2023. Listu predavača predvode Jakub Zalas, James Titkamp i Kevin Danglas. Iako su predavači sasvim dovoljan motiv za posjetu ove konferencije, organizatori ne prepuštaju ništa slučaju. Mamac je postavljen na sajtu ove konferencije neodoljim, čak i neiskusnijim PHP programerima. Obećan je roštilj i kraft pivo svakog dana, pre konferencije, tokom konferencije i nakon konferencije. Što se tiče Angulara, konačno je objavljen dugo očekivani RFC, čime je, kako tvrde na društvenim mrežama, započeta nova, druga po redu Angularova renesansa. A sa njom i nova glava obolja stakeholdera jedva zalečena 2016. godine. Kroz pet dokumenta su objavljene tehničke specifikacije novog modela za detektovanje promjena baziranom na signalima. Predloženi RFC, tačnije SAB RFC 3, u potpunosti menja način pisanja komponenti i direktiva bez kompatibilnosti u nazad. Input, Output, View Child, View Children, Content Child, Content Children, svi dekoratori lete napolje. Metode životnog ciklusa, napolje. Sve je zamenjeno funkcijama i sve funkcije kreiraju i signale. Kroz dokument je nakratko odjeknula i ljubomora Google-ovih developera na funkcionalne komponente prvih komšija Vue-a i Reacta, ali je ta informacija vrlo brzo uklonjena iz RFC-ova. Doduše prekasno, svima je već jasno da nas funkcionalne komponente i direktive čekaju u nekoj od budućih verzije. Google-ov Angular team je pomno pratio žustru diskusiju na GitHub-u. Uvažio je kritike i pokazao razumevanje za brige korisnika tako što je preimenovao par metoda. U redu, u redu, vraćene su ng on init i ng on destroy metode u komponente, tako da ćemo sada imati savršeni miks starog i novog, kako bi kod nas rekli ni tamo, ni vam. Ova diskusija je umeđuvremenu završena, 
RFC je zatvoren za dalje komentare i Google će uraditi ono što je naomio bez obzira šta ko ima da kaže na tu temu, što je svakako svima bilo jasno u samoj najavi RFC-a. Procena kompatibilnosti unazad predloženih izmena se kreće od 0,17% do 0,21%, dok se očekivani troškovi na ime prepisivanja postojeće koda na nove buduće verzije Angulara na svetskom nivou procenjuju na desetine milijardi dolara. U to ime čestitam. Sreća nam svima početak renesanse. Još jedna renesansa stiže kroz sve veću popularnost veštačke inteligencije. Za nekoga je to sjajna stvar koja pomaže u svakodnevnim, repetativnim zadacima kao što je automatsko odgovaranje na glupe mailove kolega i menadžera u kompaniji, odgovaranje na Viber poruke devojci u vezi novog laka za nokte ili slanje svakog dana SMS majici sa porukom živ sam, ne brini, jedem redovno, zovem kasnije. Za neke druge ovo je opasan rival koji pretenduje jednog dana i posao da otme. Za treće, pokvareni prljavi prevarant koji kalja jedino sve to što nam je preostalo prodaje generisani pornografski sadržaj na OnlyFansu. Ali, neke vlade su ipak odlučile da stanu na put ovoj pošasti i do sada ih ima bar sedam. Rusija, Kina, Severna Koreja, Kuba, Iran, Sirija i Italija. Iznenađenje na ovoj listi je naravno Italija, jedina zapadno orijentisana zemlja sa liste. Razlog je naravno GDPR, a italijanima se ne dopada da OpenAI procesira podatke njenih građana. Očekuje se i priključenje ostalih evropskih zemalja u ovoj listi, dok za Srbiju nema zime. Jer kao što svi znamo, Srbi nema šta da kriju od bilo koga. Pa ni od chat GPT-a. Higi. Renesansu priprema i PHP u verziji 8.3 planirano je za kraj ove godine, a polako pristižu jedan za drugim RFC koji već nagoveštavaju dovoljne razloge za upgrade. Greška u deserializaciji će konačno rezultirati izuzetkom. Obavljene su neophodne korekcije nasledživanja read-only klasa, dodata je mogućnost tipizacije konstanti klasa, a u procesu glasanja su nove funkcije za autoloading klasa, ali i funkcija. Također dešavaju se i organizacijone promjene, u procesu je ustoličenje tehničkog komiteta zaduženog za sve one nevidljive promjene ispod haube. Storybook u verziji 7 je ugledao svetlost dana, kao što već i pretpostavljate, i on doživljava renesansu. Nema više konfigurisanja Vita, Next.js-a, Sveltekita. Unapređeno je testiranje interakcije i pokrivenost testovima, a to su samo neka od više od 100 različitih unapređenja. Komponent Story format u verziji 3 je sada podrazumevani format, a integracija sa TypeScriptom je sada striktnija. Međutim, još uvijek se čeka na korekcije popularnih dodataka na Storybook, tako da migracija u ovom trenutku nije za svakoga. Kuvajtska televizija je predstavila virtualnu prezenterku vesti, generisanu korišćenjem veštačke inteligencije. Feda se pojavila na Twitter nalogu kuvajtskih vesti kao pod jedan žena i dva nepokrivene kose. Naravno, i to je svojevrsna čak dvostruka renesansa kuvajtskog novinarstva. Kuvajt, koji je na 158. mjestu od 180 zemalja u indeksu slobode štampe, konačno je pronašao način kako da u potpunosti stavi pod kontrolu zaista suvišna moralna i etička načela pojedinih novinara. Uz pomoć veštačke inteligencije! Taj osjećaj deja vua koji ste imali tokom prethodne vesti je opravdan. Svi znamo da Kuwait nema kapacitete za realizaciju ovog tehnološkog dostignuća i da je u pitanju samo jedan brutalni plagijat. I sasvim vam je opravdan osjećaj da je u pitanju plagijat tehnoloških inovacija u Srbiji, jer inovacije nastaju samo tamo gdje je sve sjajno. Najveći svetski tehnološki inovator Željko Mitrović, aka srpski Tony Stark, je na nacionalnoj frekvenciji predstavio digitalnog, virtuelnog voditelja koji je povezan sa veštačkom inteligencijom i pretenduje da postane brži, spretniji čak i od pravih, živih voditelja. Naravno, nejeftiniji. U 30 minuta developmenta za voditelje nema plate, šest mjeseci nema plate i nema ni pohvale! Ajde, pokaj si te vesti. Zašto radimo ovo? Za lajkove. Siromašan čovjek ne može da ima karakter. Pala luna, pala tera, a pade bogami i dok von. 
Kralj kriptovaluta, bivši najtraženiji kriminalac na svetu koji je olakšao tržište kapitala za 40 milijardi dolara se vidi čuda sve vreme krio u Beogradu. Stanovao je na Dedinju u Ambasador Park kompleksu u stanu od 3,2 miliona evra, a prvi komšija mu je bio šef Beogradske policije. U pokušaju bekstva za Dubaj uhapšen je na Podgoričkom aerodromu. Dok on je koristio vlastito ime pri osnivanju nove kompanije u Srbiji, nekoliko nedelja pošto ga je Interpol stavio na svoju listu najtraženijih begunaca. Južnokorejski sajt Digital Assets objavio je da IP adrese sa kojih je pristupano nalozima na društvenim mrežama Kvona odgovaraju adresi stana u Ambasador Park. Kako je to promaklo APR-u, advokatima, notarima i našim istražiteljima za visokotehnološki kriminal je misterija vredna pažnje Sherlocka Holmesa, ali naravno ne i nas. U ovoj renesansnoj epizodi bavimo se osobama sa invaliditetom, njihovim otežanim pristupom modernim tehnologijama i našom opštom nemarnošću prema njima. Iz Požege nam se javlja kolega Stojan Trajković sa prilogom o implementaciji VCAK standarda u Srbiji, a gost nam je sjajni Vuk Mileusnić sa kojim ćemo razgovarati o problemima osoba sa invaliditetom na zemlji i na webu. Pre toga svratit ćemo do Banja Luke gdje ćemo proveriti kakve su tamo poslovne prilike za jednog programera. Dobrodošli na 30 minuta developmenta. Glavna tema. Kome su programeri postavili barijere? Bravo, majstre. A? Odlično. E, to bilo teško. Može neka pohvala. Pivo, ne mora kraft. Ok. Banja Luka. Sedam snježana na jedno patuljka. Je poznat, mizogin, i izuzetno netačan aforizam koji je smatra se uspostavio književnik Miladin Berić. Drugi je po veličini grad u Bosni i Hercegovini i glavni grad entiteta Republika Srpska. Stacioniran je na reci Vrbas i ujedno je i univerzitetski grad. Poznat je po Banskom dvoru, Petru Kočiću, futbolskom klubu Borac i misteriji zvanoj Banja Lučki Ćevap koji i dalje nalazi svoje mesto na regionalnoj trpezi i pored poznatijeg mu rođaka iz Sarajeva. U Banja Luci se software inženjeri mahom edukuju na elektrotehničkom fakultetu. Pored toga imamo i par privatnih fakulteta koji su IT orijentisani. Sve ostalo su standardno kursevi u Udemy Plural Site, dakle samo u ki inženjeri i edukacija koja se dešava u kompanijama kada se već zaposle. Pa u Banja Luci imamo državni ETF, pored ETF-a imamo par privatnih fakulteta, dosta firmi nudi praksu, pored toga mislim da ima još Q-Station, on se kao neki learning hub, gdje se oni obrazuju dizajnere i developere i mislim da još ima kliker škola programiranja za klinice. Pa ja bih rekao da u Banja Luci imamo oko 60-ak IT kompanija, Sve zajedno možda imamo oko 3.000 zaposlenih, 4.000 zaposlenih, dok rang plate, na primjer za junior developer, se kreće do 1.000 eura početna plata, a dakle neki krajni iznosi su za team lidere, senior developer je oko 4.000-5.000 eura. Mislim da prema oglasima na jobs.com u Banja Luci ima negde oko 70-ak firmi, pa sad na to možemo još dodati samostalne preduzetnike i freelancere, Što se tiče zaposlenih, moj neki subjektivni osjećaj je da u posljednje vremena se ima dosta. Rekao bih da, pa ima sigurno par hiljada ljudi u Banja Luci koji se bavi ovim poslom. Što se tiče plata, mislim da za medijore oni idu negdje od hiljadu do tri hiljada eura, a onda senjeri su tri hiljade plus, se zavisi koji je nivo znanja i kako se dogovori. Mi smo u gradu dosta aktivni što se tiče meetupa i organizacija predavanja. U zadnje vreme se Adriatic Valley izdvaja kao organizacija sa širokim opsegom tema. Svi ostali meetupi su organizovani ili od strane pojedinaca ili od strane kompanija koje imaju drugačije ili neke ciljeve, a to je najčešće rekrutnik za pošljavanje. Banja Luka ima svoju developersku konferenciju, to je INIT. Dosta su uspješno organizovali dve konferencije koje su bile dosta posjećene. 
I pored toga još imamo Adriatic Valley Tech Community koji organizuje meetupe, ne samo nužno za development, već i iz srodnih oblasti kao što je design, digitalni marketing, business development i sl. Što se tiče direktno software developera, mislim da manjak coworking prostora je primjetan. Najčešće developeri se skupljaju ili po nekim kafanicama gdje se manje puši i gdje je dobra internet konekcija. Što se tiče ostalog, dakle, to su problemi koji pogađaju sve nas, a to je taj sudar sa sistemom, sa zdravstvom, sa neefikasnom upravom i to nama programerima je teško pada zato što smo mi strukturirani, zato što smo organizovani i onda izađemo iz tog balona i ne možemo da se snađemo u takvoj situaciji najbolje. Pa mislim da mi svi ovdje na Balkanu imamo neke slične probleme, to je uglavnom okoštala birokratija i nedostaje mi taj moment na digitalizaciji javne uprave koji bi mi olakšao život. Pored toga volio bih da ima još dosta više zelenih površina i parking površina u gradu. Banja Luka u BiH, ja bih rekao da gravitira, dakle usisava okolinu i ovdje dolazi talenat i da se školuje i da radi, tako da grad raste. A što se tiče povezanosti u regiji, dakle, vrlo blizu je Zagreb, bliže nego Beograd, međutim, dobra je povezanost i sa Zagrebom i sa Beogradom, tako da vrlo brzo izlazimo u Evropu, kako autom, tako i avionom, jeli, za 30 eura može da se leti u Skandinaviju ili da se dođe autom do Austrije za 3-4 sata. Za mene Banja Luka je grad koji ima ono taman veličinu, znači nije ni prevelik, dovoljno je za neki mirno poručni život, ali opet nije ni dosadna mala sredina, ima aktivan noćni život, tako da ono najbolje od oba svijeta. U regionu to bi vjerovatno bila Ljubljana ili Novi Sad. Zašto Ljubljana? Zato što je u Evropi, zato što ima pristup fondovima, zato što je vrlo uređen i čist grad. Zašto Novi Sad? Zato što je vrlo sličan Banja Luci po kulturi, po veličini, a ima mnogo veće IT prilike u poređenju sa Banja Lukom. U Evropi i svijetu to bi vjerovatno bila Švedska, opet zbog pristupa i fondovima i start-up kulturi koja se gore gaji u nordijskoj regiji. Zbog raznih razloga to ne bi bila vjerovatno Amerika, Njemačka, Austrija, tako da Švedska se izdvoja. Večerašnja tema. Kome su programeri postavili barijere? Vuk Mileusnić je naš kolega koji je uprko s invaliditetu uspešno završio Fakultet organizacijonih nauka kao master informacijonih tehnologija i danas broji već 20. godinu svoje karijere kao softverski inženjer. Uče, dobroveče, dobrodošao u 30 minuta developmenta. Hvala, hvala na poziv. Uče, možeš li nam reći koliko je osoba sa invaliditetom diskriminisana u svakodnevnom životu? Veliki, veliki broj. Negde pretpostavke su preko 400.000. u svakodnevnom životu, pogotovo osobe kao što sam ja koji su na univerzitetu. To je odavno već. Najveći problem su te fizičke barijere, a posle i ljudske, da te neko prihvati kao ravnopravnog člana nekakvog društva ili univerzitetske zajednice. Tako da je popriličan to broj i već ta je borba. Od samog početka studiranja pa do posle zapošljenja. A šta je uzrok tome? Uzrok je nerazumevanje i naša mentalna blokada da su osobe sa imunitetom, da kažem, kao sa nekog drugog sveta, da nisu adekvatni pripadici ovog društva i jednostavno nerazumevanje, nemanje potrebe za tako nešto. Jednostavno, često puta kompanije ne vide profit, pa i univerzitet sam po sebi kaže Pa pitanje je da li će on moći da završi, a uopšte kakva je korist od njega. Znači, kao neka vrsta, da kažemo, nekog pod znacima navoda otpada. I nekakvog otpora prema osobama za invaliditetu. Dobro, postoji regulativa. Da li regulativa pomaže? Ona više odmaže nego što pomaže, jer je opet sve stvar kućnog vaspitanja. Da li sama porodica je spremna da prihvati da ima, ja ću reći slobodno, invalida u kući i da li želi da mu pruži podršku od same kuće, da ga pusti u etar i bilo od osnovne škole, 
srednje škole pa kasnije i fakulteta da mu pruža podršku i da ga jednostavno gura i da ga ne odbacuje. Nažalost, znam iz svog ličnog ukruženja da ima dosta porodica koje svoje članove, koji su osobe sa invaliditetom ili kako ja volim kažem invalidi, sami u četiri zide i nemaju mogućnost nikakvog... Kriju ih ili šta? Kriju ih, kriju ih definitivno, da. Znam sigurno iz mog okruženja bar jedno tri, četiri porodice. Da, u fizičkom svetu osobe sa militetom nailaze na dosta prepreka, ali ti si softverski inženjer. Možeš li nam reći koliko je aplikativni softver i internet prilagođen osobama sa militetom? Jako, jako malo. Evo i kolege ovde iz 30 minuta, oni sami pod sebi nisu imali subtitlove za njihove odlične inače klipove, tako da im je rečeno mi je da će od ove sadačnje misije ipak ubaciti subtitle, što je pohvalno. Skrenuta nam je pažnja, mi slušamo. 90% našeg interneta, raznih youtubera i youtube kanala nemaju to, dok je u svetu to ipak malo drugačije. A kakva je situacija na srpskom internetu? Jako loša. Jako loša. A zašto je to tako? Zašto se ne implementiraju accessibility standardi? Zato što jednostavno niko ljudima koji treba da pokrenu to ili koji su odlučujući faktor nije rekao. Znači oni sami, neko treba da ih podsjeti, da ih pogura. Za sve osobe sa invaliditetom, znači, vi morate konstantno da se borite, da bodete u oči. Jedino tako ćete uspjeti nešto da uradite. Kao osoba sa invaliditetom. Kao sa osoba sa invaliditetom. A je skupo to zapravo prilagoditi i virtualni svet ili internet svet? Dakle, novac nije prezor. Do dve nedelje maksimalno treba u samom razvoju softvera. To vrlo... Nisu nikakvi to troškovi. Dakle, nije potrebno nekog tehničkog znanja? Ne, ne, ovde ne govorimo više. Mislim, ovo jeste tehnička priča, ali se sve svodi na mentalni sklop da jednostavno ljudi sami se sete da bi to bilo korisno. Jednostavno, niko nije razmišljao. Dobro, a šta je potrebno za testiranje jedne aplikacije ili sajta? Najbolje bi bilo da se, recimo, uposle, to bi bio pun pogodak invalidi koji mogu da budu testeri, recimo, osobe koje su slepe ili slabovide, oni mogu da budu odlični testeri i to bi za njih bio jedan veliki odskok u društvu i da se pokažu da i oni nešto znaju. Oni su vrlo korisni za društvo. Koliko novca treba da bi sajt, jedan običan, postao pristupačan osobama sa invaliditetom? Mi nismo uopšte došli do toga da razmišljamo o tome. To nam je... Nije niko pokrenuo to pitanje. Niko ne razmišlja o tome. Zašto? Pa jednostavno nije im to na pameti. Niko ih nije to opomenuo da tako nešto. Niko se nije setio. Kreatorima sajtova. Kreatori sajta i uopšte neko ko financira to bi trebao da kaže, e, vi to treba da imate, dajte da to uradimo, dajte da to isestiramo. A šta je to što još treba da ima sajt? Da bi bio pristupač? Bilo koji HTML sajt po standardima, HTML petice to podržava, tako da to nije apsolutno nikakav problem. Tu mogu da se ubaci nekakve i java skriptove. Ne Ne znam, ali šta bi trebalo da ima? Da ima titlove, da ima... Da bude u mogućnosti da podržava jednu od, recimo, screen reader programa koji je JAWS, da on može da pročita ekran, da korisnik uz pomoć tastature može da prođe ceo sajt, da dobere stvari koje mu su ubitne. Znači, stvar je vrlo, vrlo prosta i ne treba tu ništa. Nego mi uopšte nismo došli... I nije skupo. Nije skupo. Mi uopšte nismo došli do toga da da pričamo o tome, jer se niko nije, niko se nije setio, niti je i kom je to bitno. Jer svi počinju od toga, pa neće im valid gledati moj sajt. Dobra, koji je tvoj predlog kao osoba s invaliditetom koja se bavi s opcijerskim inženjeringom? Šta misliš da bi zapravo moglo da se uradi još, da internet bude pristupačniji osobama? Obični ljudi da pruže podršku o invalidima u njihovoj borbi, da ih podstaknu, da im dođu 
pred njihovo udruženje, da im ono, kažu, da im pruže podršku, da ih, da ih guraju, jednostavno da im kažu evo, mi smo tu za vas, ako vam nešto treba, to je, to je jedino rješenje, drugačije ne može. Znači mora jednostavno da se sve se svodi na nekakvu borbu i na kon, konstantno laktanje. Da, regulativa postoji, ali izgleda da se regulativa ne primenjuje baš ne. sasvim. Ne, jednostavno nije, 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 nije ni državi nešto specijalno interesu, niti su se oni setili za tako nešto. Postoje, ovo, postoje regulativa, postoje sredstva, ali jednostavno to je tamo neka što kažu deveta rupa na svirali. Ok, Vuče, hvala ti veliko na razgovoru, a da ja. vidimo šta naše kolege iz Banja Luke kažu na tu temu. Sjećam da smo prošle firme imali neki interni research projekat gdje smo razvijali aplikaciju za osobe koje imaju slabiji vid koja je trebala uz pomoć TensorFlow-a i image recognition-a da vrši naraciju predmeta i okruženja tim osobama. Šta je poslije bilo nakon što sam napustio kompaniju, stvarno ne znam. Pa ja bih rekao da to nije interesna grupa većine proizvoda koje se razvija. Mislim, jednostavno dolazi od toga zato što većina ljudi ne, ne ima taj problem i onda jednostavno svi kad razviju polazi od sebe, jednostavno to nam, nije nam prvo na pameti, to je jedan od razloga, drugi razlog je vjerovatno i cijena dodatnog truda i napora koji se treba uložiti zato, a i sam accessibility je nauka za sebe. Ako razmišljamo dakle o, o tome gdje će se plasirati proizvod, gdje će se distribuirati, on se, on, to dominantno ide ka osobama koje nemaju te probleme. Naravno, i osobe koje imaju probleme, je li, accessibility ako slabije vide, oni će isto koristiti te proizvode, ali vjerujem da ako ne koriste, da onaj koji razvija taj proizvod će reći, ok, uh, sada ne mogu da ulažem u to, poslije će. Zdravo, moje ime je Stojan Trajković i javljam se iz Požete. Želim da podelimo sa vama jedno malo istraživanje koje smo nedavno napravili. Cilj ovog istraživanja je bio da shvatimo ko postavlja prepreke osobama s invaliditetom na internetu u Srbiji i kakvu ulogu u svemu ovome imaju programeri i testeri. Da bismo došli do odgovora, morat ćemo prvo da se upoznamo sa terenom i kako se prepreke obilaze. Građevinski inženjeri tokom svojih studija uče ova pravila, uče kako se grade, ko se rame, kako se koriste, tehnička pomagala, koja će olakšati pristup osobama kojima je pristup potrežen. A šta je sa softverskim inženjerima? Ja sam inženjer informatike i toku mojih studija nije bilo reči o ovom problemu. Da ne biste svaki put morali da lupate glavu kako da rešite ove probleme, ljudi iz V3C konzorcijuma su dali jasna uputstva kako se sajtovi i aplikacije prave pristupačnim kroz VCAG 2.1 standard. Ali kao i u fizičkom svetu, neko u Srbiji je odlučio da ove preporuke moraju da važe samo za sajtove državnih institucija i one koji su baš neophodni za život. Na sajtu socijalnouključivanje.gov.rs pronašli smo vest od 8. maja 2015. godine kako je pokrenut novi portal pod nazivom pristupedija.rs Internet za sve. Međutim, kada smo kliknuli na link za ovaj portal, koji je podržan od strane tima za socijalno uključivanje i studenata Fakulteta organizacijalnih nauka, naišli smo na domen koji je davno istekao. Posljednji zapis u ovom sajtu pronašli smo u web arhivama iz 2016. godine. Ovaj sajt je sadržao prevod vrcak standarda na srpski jezik i smernice za programere kako da programiraju svoje web sajtove i aplikacije tako da budu pristupačni. Na upit mailom šta se dogodilo sa ovim projektom nismo dobili odgovor. Na samom sajtu socijalnouključivanje.gov.rs postoje funkcije za pristupačnost. Međutim, klikom na ove funkcije se ne dešava baš ništa. Što znači da je neko razmišljao o tome da su funkcije za pristupačnost neophodne, ali su zakazali programeri, a za njima i testeri. Kako to da baš ove funkcije od celog sajta jedine ne funkcionišu. Na sajtu je uprave ove funkcije rade, ali imaju dosta bagova. Na primjer, na inverznoj temi imamo bela slova na beloj pozadini. Iako postoji zakon o elektronskom potpisu već dugo godina, da bi pristupili i banking aplikaciji, rekli su nam da moramo lično da dođemo u banku. Oh. 
Ova banka ima dva bankomata. Nijedan nije dostupan. U banku se ne može ući. Moje ime je Stojan Trajković, a ovo je bio prilog o pristupačnosti na internetu za 30 minuta developmenta. Iluzija je da svojim radom menjamo svet i činimo ga boljim za sve. Mi to radimo, ali samo za neke, one privilegovane, koji su imali sreće pri rođenju ili u životu. Sve ostale, manje srećne, svakodnevno ignorišemo. Na ulici, u zgradi u kojoj živimo, na parking mestu koje pozajmimo, a ne bismo smeli, pa čak i u virtualnom svetu. Ni mi u 30 minuta developmenta nismo ništa bolji. Bilo je potrebno da nam se skrene pažnja na naš nemar kako bismo dodali titlove. Nadamo se da ćemo biti ocenjeni ne na osnovu grehova koje smo do sada činili, nego na osnovu onoga što smo uradili da to ispravimo. Bila je ovo prva epizoda 30 minuta developmenta koja je dostupna svima. Laku noć!